Simula po nitong December 1, nagpatupad ng bagong curfew hours ang lunsod ng San Juan. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Zamora. Yes, magandang umaga po, uh, Sir Wedge. It's lahat ng nanonood uh, at nakikinig ng uh, pampansang almusal. Yes, sir. Paano po pinapatupad ngayon ng uh, lokal na pamahalaan ng San Juan ng mahigpit na safety at health protocol sa bagong curfew hours ng San Juan City? Actually, Sir Wedge, uh, ito naman pong ating health and safety protocols. In place na po ito nung Marso pa lamang. Mm -hmm. At uh, kaya pong mabanggit na yung ating mga mamamayan po ay uh, nasanay na rin po sa ating mga ipinapatupad sapagkat uh, hindi lamang ito local ordinances, ito po ay IATF guidelines. Mm -hmm. At uh, since the month of March up to now, uh, full implementation ho kami niyan. Unti-unti uh, ho siyang uh, lumuwag na mula nung uh, ECQ, tapos MECQ, tapos uh, GCQ. Ngunit uh, yung minimum health standards such as yung pagsuot ng mask, ng face shield, yung social distancing, paggamit ng alcohol, yung uh, business establishments natin, uh, specifically lahat yan bago sila mag-reopen. Uh, sapagkat yan, nagsara nung uh, mahabang panahon. Ngayon, hindi din nagbubukasan. So bago sila magbukas muli, they have to secure certificates of compliance, kinakalangan mag-submit ng return to work plans at... Uh, yung bawat establishment may kanya-kanya rin silang setup uh, in terms of uh, pag yung safety ng kanilang mga customers, pati yung mga empleyado. Uh, specifically, itong Green Hills Mall, kaya kung banggitin din na uh, safe na safe po yan, uh, lalo na pagpasok mo pa lang, may thermal scanning na, may alcohol stations, meron pong mga health and safety officers na dito nagpapaalala sa mga mamimili, pati manininda, na sundin ang mga patakara natin, Meron din silang stickers that remind about social distancing. Yung nakasanayan po nating mga chunky stalls na dikit-dikit, uh, hindi mo na yan makikita sapagkat naka-clusters of four na yan, hiwa-hiwalay din. So, malaki na po ang pinagbago uh, nitong uh, mga nakarang buwan ng araw-araw na buhay dito po sa Lungsod ng San Juan. Maganda itong uh, panukala na ito talaga sa totoo lang na paikliin yung curfew hours para rin po sa ating mga kababayan. Pero uh, may mga exempted ho ba o lahat po ay saklaw nitong uh, curfew hours na ito? Uh, yung exempted ho, yung ating mga frontliners, medical workers, mga nagtatrabaho po sa pamahalaan, uh, they are exempted uh, from these uh, curfew hours. But mm -hmm. uh, all others... Uh, fall within uh, yung 12 a.m. to 3 a.m. At uh, bahagi rin po siyempre ng uh, Kapaskuhan. Marami rin po sa ating mga Pilipino ay uh, mupunta sa simpang gabi. So it's also giving consideration po to them para mag-attend po nito. So mm. alam din naman natin na uh, itong uh, Christmas season, marami rin tayong mga family gatherings. Of course, hindi natin mapipigilan ang Pilipino mag-celebrate ng, uh, mm -hmm. ng holidays. Pero kinakalangan as we celebrate, we always adhere still to all minimum health standards. Uh -huh. Mayor, uh, itong uh, curfew hours na ito, maganda kasi ngayon holiday season po talaga. Ano? Medyo maglalabasan yung ating mga kababayan. Pero kung sakasakali ho na maging maganda ang resulta at epekto nitong uh, curfew hours na ito at sa susunod na taon ay uh, may chance ho ba na ipagpatuloy na natin itong curfew hours para at least yung mga kabataan ng mga pasaway eh, mapapanatili na natin sa bahay at mababawasan rin ho yung uh, crime rate natin. Actually, itong holiday season, matinding pagsubok sa atin lahat yun. Because mm. this will be the peak uh, ng paglabas ng tao. Uh, for the entire year, inaasahan natin itong patating na holidays talaga ang uh, pinakamataas na bilang ng taong lalabas. Mm -hmm. At uh, makita natin na pagkatapos ng Desyembre at pagpasok ng Enero, yung bilang ng active cases ay maging staple lang. Ibig sabihin, hindi tumaas. Or kung tumaas man, ay pahakya lamang. Then, that will uh, be a very good sign for us. At, uh, yun naman ang kinakatakot talaga ng marami, no? Na dahil magkakaroon tayo ng holiday season at maglalabasan ng lahat, ay tata tataas ang bilang pagdating ng Enero. So, that is a challenge for us, especially for us mayors. Mm -hmm. Kasi kami naman po nagpapatupad ng mga patakaran sa aming mga lungsod. So, we are hoping na uh, makontrol natin ang bilang ng active cases. Uh, dito sa San Juan, 
Uh, Sir Wedge, uh, pwede kong banggitin ho, uh, 48 active cases na lang po tayo. Wow. Mm -hmm. Sa aming lungsod. And uh, oh, this, is coming from, uh, this is coming from a high number of 680 nung start po ng September. Mm -hmm. So, naibaba nga natin nung to just 33 nung November 3, tapos bahagyang tumaas. But we have been uh, stable at around this number. We have been below 100 for a long time already. Mm -hmm. And we're pushing ourselves na ultimately makamit po yung zero active cases uh, sa mga darating hong uh, linggo. Yes, Mayor Samora, ano, uh, nabanggit niyan sa amin na bumaba na ngayon yung kaso ng COVID-19 dyan sa lungsod ng San Juan. At uh, sa sinagawa hong pagpupulong ninyo ng mga Metro Manila mayors, unanimous daw yung decision ninyo na manatili sa GCQ ang buong Metro Manila hanggang sa katapusan ng taon. Bakit ho kaya nagkaisa kayong ng mga Metro mayors na GCQ? Huwag mo na mag-MGCQ. Um, yung dahilan ho namin really is we, we feel that uh, what we are doing is working mm -hmm. but it's still too early to be overconfident. Uh, nakikita ho natin gumagana naman po yung intervention and, uh, because we expect a lot of people to come out nitong the holidays. No? Mm -hmm. uh, mas mabuti nang wag muna tayo masyadong relax. Uh, kaya pinanatili natin yung uh, GCQ status. At nung isang araw nga ho, napagkasunduan namin uh, na ang pwede palang talaga lumabas ay 18 to 65 years old. Uh -huh. uh, yung mga pwedeng pumunta ng mall must be only 18 to 65 years old. Uh -huh. Pero meron hong uh, counting exemption ho dyan. No? Lahat ho ng below 18 at lahat ng above 65. Kung uh, ang dahilan ng inyong paglabas ay essential uh, Daya ng pagbili ng gamot, pagbili uh -huh. ng uh, magkain, o mm. pagbisita sa doktor o sa dentista, exempted ka. Pero kung ikaw ay below 18 at above 65 at ang gusto mo lang ay mamasyal sa mall, ay hindi po pwede yan because uh, ngayon ho yung mga age na prone uh, dito sa COVID, lalo na yung mga senior citizens natin. Mm -hmm. Ang uh, nakakatakot naman po sa mga minor de edad, dahil malakas ang kanilang katawan, Uh, posibleng maging uh, carrier ho sila ng COVID-19 yes. na hindi nila alam. Uh -uh. Lalo na yung mga bata, no? they are, uh, yung, yung uh, studies show na yung mga bata nagkakaroon ng uh, COVID-19, hindi uh -uh. nag-exhibit ng anumang simptomas. So maaaring pagkatapos sila mag-mall kung sila ay mahawa man, no? tapos uh, pag-uwi nila sa kanilang tahanan kung saan uh, nakitira ang kanilang lola at lola, uh -huh. kaya baka mahawa ho nila ito. So uh -huh. that's the rationale behind this. And uh, itong decision ho namin ay binasa namin sa rekomendasyon po ng Philippine Pediatric Society. Ayaw naman ho namin uh, magpangkap na eksperto sa pagkat hindi, hindi naman ho kami eksperto, hindi kami doktor. Uh -huh. Kaya binasa ho namin to sa rekomendasyon ng mga pediatricians dito sa Pilipinas. Okay. At yun nga ho ang aming naging uh, kasunduan sa Metro Manila Council at IADF. Yeah. Mayor Zamora, yung inyong lungsod, ginawara kayo ng Gold Award, ha? yung kauna-unahang uh, Mobility Award. Katay nyo yung, uh, katay nyo yung Pasig. Pasig. Nakakuha kayo <laughs> ng uh, Gold Award. Congratulations sa inyo, Mayor. Ano ano, ano ho ba ang mga hakbang na ginawa ng inyong lungsod ha, para makuha nyo itong uh, award na ito? Uh, tama po yan, Sir Wedge. Ang uh, San Juan at ang Pasig po ay kinawaran ng uh, Gold uh, Award, ng uh, Mobility Awards. Uh, kaya congratulations po, siyempre. Uh, of course, kay Mayor Vico Soto, na aking kasama po uh, mayor uh, dito po sa Metro Manila. Mm -hmm. uh, ang, uh, ang katunayan po niya, ano, itong panahon ng uh, pandemya, lalo na nung kasagsagat po ng ECQ, Uh, talagang napakahirap ng public transportation at uh, nakita natin na uh, yung mga mamamayan ay uh, bumabiyahe sa pamamagitan ng pagbibisikleta because okay. there was no other choice. Uh, uh, po. So, nagkaroon ng resurgence ng paggamit ng bike hanggat uh, dumami siya ng dumami and then eventually, kahit sabi mong ngayon, meron ng uh, public transportation pa konti and slowly like to normalize no? uh -huh. uh, people are still uh, using their bikes and you realize na impis na gumastos ka araw-araw para uh, mamasahe mm -mm. ipunin mo na lang ito at ipampili mo ng bisikleta mas makakatupid so, sila nakita ko po, opo, tama ko yan nang nakita ko na dumadami na bisikleta I, I wanted to create uh, a safer environment for them 
Kaya ho kami nag-set up ng mga bike lanes uh, all over the city in our uh, main roads and key areas. Meron po tayong bike lanes. At specifically dito po sa Ortigas Avenue, uh, ang ginawa ho namin ay merong separate bike lane na merong okay. bollards. Yung bollards ho yun, yung mismo harang no? to keep them safe. Sa kaliwa doon, may separate motorcycle lane. Tapos sa kaliwa noon, may dalawang separate lanes naman para sa mga kotse. I see. Okay. Para ho, hindi nag-aagawan yung mga sasakyan, yung motor, yung uh, kotse. Kasi may, matalas nag, nag, uh, nagigigitan yung, uh, yung, yung uh, kotse, motor at bisikleta. So we gave them dedicated lanes so that the, the, the uh, direction of the cars, okay. direction of the bikes and the motorcycles are straight. So, dire-diretso lang ho yan. Nag-set uh, up din tayo ng ating uh, uh, historical bike trail. Itong right. kamakailan lang po. Ay, ay, dilaw sa din ho natin yan. So, people can go around uh, their bicycles. They can also visit our historical sites. Meron ho tayong uh, first uh, in the Philippines sa solar-powered bike pit stop. Yan po ay uh, repair station dito sa gilid ng City Hall. Meron din ho tayong uh, inilunsad na bike sharing program. I see. Uh, 105 bikes for our city hall employees. Pwede ho silang humiram ng bisikleta every week. Okay. At uh, pwede lang gamitin ang pagpasok sa paralat. Okay. At, uh, I'm sorry sa uh, city hall. Ho, Mayor Sawara, napakaganda po ng inyong mga programa dyan sa lungsod ng San Juan. Nakusuki na ho namin kayo sa pambansa. Alam mo sa San Juan, makasama rin namin kayo sa studio kapag ka-okay na po. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ay, maraming salamat po, Sir Wedge, at sa inyong lahat sa Net25.